ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം കർത്താവ് ഈ ദിവസം എന്തൊക്കെയോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കർത്താവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാനും അവനെ സ്തുതിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധനയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവൻ്റെ കൃപകൾ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവനെ ആരാധിക്കാം അവനെ സ്തുതിക്കാം ദൈവികമായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കും എന്നാൽ അതിനൊക്കെ മുന്നമേ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ തമ്മനത്ത് നിന്ന് ലീല ഐസക് എന്നുള്ള ആൻറ്റിയാണ് താങ്ക് യു ലീല ആൻറ്റി ഇന്ന് ആൻറ്റിയുടെ മാതാവ് ഏലിയാമ്മ അമ്മച്ചിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഏലിയാമ്മ അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾ അമ്മച്ചീനെ ചോയ്സ് അമ്മച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോയ്സ് അമ്മച്ചി എന്നാണ് അമ്മച്ചിയെ കുറിച്ചാണ് ബ്രദർ ഡാമിയനും ഞാനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബൈബിൾ ഒത്തിരി വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പടത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബൈബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മച്ചി ഇരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പകർത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രസംഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അമ്മച്ചി അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ ഒപ്പം കർത്താവെ ഭവനത്തിലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മക്കളും അമ്മച്ചിയുടെ ഓരോ മക്കളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ ലീലാൻഡിയുടെ മക്കളും തലമുറകളും കർത്താവെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അടുത്ത ചില റൈറ്റ് സ്പോൺസേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് റോസ് സേവിയർ ആണ് അടുത്തത് താങ്ക് യു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം മകൻ റയാൻ മകൾ ലിലിയൻ മരുമകൻ സച്ചിൻ കർത്താവ് ഇവരുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ മൂന്ന് പേരുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജോലിയുടെ വിഷയത്തിൽ കർത്താവെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ മാതാവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഈ അമ്മയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ താങ്ക് യു ജീസസ് ഹലൂയ അടുത്ത ഒരു സ്പോൺസർ കൂടിയുണ്ട് ബഹ്റിൻ നിന്ന് ഷിനിമോളാണ് താങ്ക് യു ഷിനിമോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തനിക്ക് ബഹ്റിനിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലി ലഭിക്കുവാൻ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ മകൻ ആദവിൻ്റെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവിക്കുമായിട്ട് കടങ്ങളെല്ലാം മാറി ഭവനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഭർത്താവ് അഖിലിന് ശമ്പള വർധനം ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ബ്രദർ ഡാമിൻ്റെ പേരിലും ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡിയുടെ പേരിലും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ബ്രദർ ഡാമിന് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രദർ ഡാമിൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓവർ ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ഡേ വോഷിപ്പ് ചെയ്യും ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ പടം ഞാനേശുവീര ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ ജീവൻ പോ ഒരു കേടും കൂടാതെ പാലിക്കു 
നമ്മുടെ ഫ്രീഡം സീരീസ് തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായെങ്കിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ചാനലിൽ അത് വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയും എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉള്ളത് ഈ കേൾക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്നീട് സ്മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു നോട്ട് ബുക്കും പെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പിന്നീടും 
നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനും അതെല്ലാം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഇടയാകും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സന്ദേശ പരമ്പരയുടെ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വചനഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടു ദ ജ്യൂസ് ഹു ഹാഡ് ബിലീവ്ഡ് ഹിം ജീസസ് സെറ്റ് ഇഫ് യു ഹോൾ ടു മൈ ടീച്ചിങ് യു ആർ റിയലി മൈ ഡിസൈപ്പിൾസ് ദെൻ യു വിൽ നോ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് വിൽ സെറ്റ് യു ഫ്രീ തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്മാരോട് യേശു എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ആർക്കും ഒരു നാളും ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രന്മാരാകും എന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന് യേശു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുന്നു ദാസൻ എന്നേക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നില്ല പുത്രനോ എന്നേക്കും വസിക്കുന്നു പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഇൻസൈറ്റ്സ് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ദ ആർ സോ ഫാഫുൾ യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും നമ്പർ വൺ ഹോൾഡ് ടു ജീസസ് ടീച്ചിങ് ഓർ ജീസസ് വേൾഡ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ ആ ടീച്ചിങ് വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം ഒത്തിരി പേരും ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായി വായിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയോ അവിടെ ഇവിടെയും കേട്ടത് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഇനി വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങ് വായിച്ചു വിടും എന്നാൽ തുടർച്ചയായി യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ പഠിക്കാമെങ്കിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ ആ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കാമെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്ര അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് നമ്പർ ടു ബി ജീസസ് ഡിസൈപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ശിഷ്യരാകുകയും പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ ഒത്തിരി പേർ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോയുടെ ഒക്കെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ തത്വജ്ഞാനികളുടെ തത്വചിന്തകന്മാരുടെ ഒക്കെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരല്പം ജ്ഞാനമുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ പലർക്കും താല്പര്യം കാണും പലരുടെയും ശിഷ്യത്വം പലരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുക യേശുവിൽ ചുമ്മാ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് യേശുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ അനുഗമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ശിഷ്യരാകാൻ കഴിയൂ അടുത്തത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് യു വിൽ നോ ദ ട്രൂത്ത് നിങ്ങൾ സത്യമറിയും സത്യമറിയുന്ന എപ്പോഴാണ് യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ കൂടാതെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യമറിയും നമ്പർ ഫോർ ദ ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് യു നോ വിൽ സെറ്റ് യു ഫ്രീ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഏത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന സത്യം സത്യം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ ദ ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് യു നോ അറിയുന്ന സത്യത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയൂ നമ്പർ ഫൈവ് ദ റിയൽ ഫ്രീഡം ഈസ് ദ ഫ്രീഡം ഗിവൺ ബൈ ജീസസ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം യേശു നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാനതൊന്നുകൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫ്രീഡം വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ ഫ്രീഡം യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം യേശു നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും ഇപ്പം യേശുവിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ പിൻഗമിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരായി യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് സത്യം അറിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അടുത്ത ഒരു
the lord is the spirit and where the spirit of the lord is there is freedom kartavu aatmavagunu kartavinte aatmavu ullerthe swadandriyam undu ഇവിടെ പറയുന്ന കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാ ഉള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഫ്രീ വി ക്യാൻ എൻജോയ് ദ റിയൽ ഫ്രീഡം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ക്രിസ്തു നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മുടെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ബൈബിളിൽ വായിക്കുക എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായൊരു ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ബൈബിൾ ഇല്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ചെന്ന് ഹോളി ബൈബിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക വിവിധ ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം സൗജന്യമാണ് റോമലേഖന എട്ടാം അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നർ ഫ്രീഡം എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അനലറ്റിക്കലായി വളരെ സവിസ്തരം പൗലോസ് അപ്പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശിയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് അവർ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും അതിനുശേഷം പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാം വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള ഓരോ വചനങ്ങളിലും പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജഡസ്വഭാവം നിന്ന് പാപ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എന്നവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിലീവിങ് ഇൻ സം സം എൻറ്റിറ്റി ഓൾ സം ഡേറ്റി ഓൾ സം ഫെയ്ത്ത് It is an experience. Christi is the same thing. It is not an experience. It is 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 an experience. That is why I am inviting you. I am challenging you. You can really enjoy this. You can really experience this. You can really experience this. Swadhandriyam is the same thing. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആരും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ആരും എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് എനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും പട്ടം പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ആ പട്ടം ആ കടലാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ ആ സാധനത്തെ നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടിരിക്കുക നൂല് ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പട്ടം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് 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 പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ നൂല് ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കുറേ അധികം ഉയരത്തിൽ ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പട്ടത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി ഇങ്ങനെ ആ കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തത്തി തത്തി കളിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വെട്ടി വെട്ടി കയറാം പക്ഷേ അറ്റത്ത് ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ട് അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ പട്ടം പിന്നെ പോയി ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് എന്നാൽ ഈ നൂലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ ആ പട്ടം സ്വതന്ത്രമായി തത്തിക്കളിക്കുകയുമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യേശു നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഹീ ഡസൻ വോണ്ട് കൺട്രോളസ് ബട്ട് വി ഷുഡ് ബി ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹിം നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൂച്ചുവലങ്ങിട്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിനെ പിക്ചറായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വചനം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മത്തായത് സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എന്റെ മുഖം മൃദുവും എന്റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരാം അതിനുശേഷം പ്രത്യേക
ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിക്കുവിൻ അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുള്ളവനാണ് എൻ്റെ നുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ നുഖം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഭാരം വളരെ ലഘുവാണ് എൻ്റെ നുഖം മൃദുവാണ് എൻ്റെ ഭാരം ലഘുവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നുഖം ഇല്ലാതില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് വെറുതെ അഴിച്ചു വിടുകയല്ല പക്ഷെ സോഫ്റ്റായി ഒരു ഭാരമല്ലാത്ത ഒരു നുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ലീഡ് അസ് ഹി വിൽ നോട്ട് കൺട്രോൾ അസ് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു സമാധാനം ഇങ്ങനെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യേശു നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനോട് പറയാം യേശുവിൻ നിൻ്റെ നുഖം എൻ്റെ മേൽ വയ്ക്ക് നിൻ്റെ ഭാരം എൻ്റെ മേൽ വയ്ക്ക് അത് മൃദുവാണ് അത് ലഘുവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും നാളെ ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് മിസ് ചെയ്യരുത്ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും അത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലൊരു കൊച്ചു വിശ്വാസം നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പനിൽ നമുക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ അങ്ങ് തുറന്ന് വലിയതായിട്ട് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ ദൈവം ഇത് ചെയ്യാൻ അത്രയും കഴിവുള്ളവന് അവനെപ്പോലെ കഴിവുള്ള വേറൊരാൾ പോലും ഇല്ല എന്ന തലത്തിൽ ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസം കർത്താവിലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന വിശ്വാസം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിന്റെ മക്കൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് രോഗ സൗഖ്യം വേണ്ടവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോകട്ടെ കല തലവേദന ഈ സമയത്ത് അത് മാറിപ്പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പഴുപ്പ് വരുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുപ്പ് അതിൻ്റെതായ സ്രവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ശരീരത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ മുറിവുകളിൽ നിന്നാകാം മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാകാം അത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് സൗഖ്യമാവുകയാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ലോൺ രക്തസ്രവമുള്ള ചില സ്ത്രീകളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായിട്ട് വിടുവിക്കുകയാണ് ബ്ലീഡിങ് ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോവുകയാണ് ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ രോഗം നിമിത്തം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട ചില രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് കർത്താവ് ആ മരണത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ആളുകൾ മരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയായിട്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ മരണത്തിൽ പോകുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കർത്താവ് ഇന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ് വിശ്വസമുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് യേശുവിന് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയാലും യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ആലേഖനം ചെയ്യുകയാണ് ഹലലൂയ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻപ്രിന്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റ് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഹാലു ലൂയ താങ്ക് യു ലോഡ് ഹാലു ലൂയ ചിലരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ടാറ്റു അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചില പടങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവന്റെ ഒരു പ്രമാണത്തെ ഇപ്പോൾ ടാറ്റു ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഹലു ലൂയ ആ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ കർത്താവ് മരണത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ജീവനിലേക്ക് വരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം
കൊണ്ട് ബാലെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഇതുപോലെ കിടക്കിയിലായിരിക്കുന്ന ചിലരെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൈകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരിപ്പോൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വിടുകയാണ് കർത്താവെ താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഹലു ലൂയ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സാഹമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മടിയാണോ മടിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ മടിയല്ല എന്നാൽ ശാരീരികമായിട്ട് നിങ്ങൾ തളർന്ന് തളർന്ന് തളർന്നു പോകുന്ന മനസ്സിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സാധാരണ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉഷാറ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും ഇതുപോലെ മനസ്സിലൊരു ഓജസ് ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെയോ കർത്താവ് ഇന്നൊരു പുതിയ ബലം കർത്താവ് നൽകുകയാണ് അവൻ നിങ്ങളെ പുതിയ എണ്ണ തേപ്പിക്കുന്നു പുതിയ ബലം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പുതിയ ബലം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ ബലം ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്ക്രീനിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുക കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ആ ഉദാസീനതകൾ ആ മടുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ ഒരു പുതിയ ബലം ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഏതെല്ലാമോ ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ശാരീരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തളർന്ന് തളർന്ന് പോകുന്നത് പോലുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് യേശുവേ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാലും എത്ര പഴക്കമുള്ള വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ശക്തി ഒരു പുതിയ ബലം പുതിയ ആരോഗ്യം ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ലോഡ് കർത്താവെ ഇപ്പോൾ ഈ മക്കളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ സാമ്പത്തികമായ മേഖലകൾ യേശുവിൻ നാമത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹലു ലൂയ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കരുത് മറ്റ് പലർക്കും ദയവായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ടി വി ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ മറ്റ് പല കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകളിലെ കൂടെ നമുക്ക് കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ അത് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ കേരളം ഒട്ടാകെ അത് ലഭിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും എല്ലാം വേണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ നമുക്ക് പണിയാനായിട്ട് സാധിക്കും നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് പക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഹീലിംഗ് ക്രൂസൈഡ് ഉണ്ട് ബ്രദർ ഡാമിയെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് ദൈവവചനം പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കണം സൂമിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്കത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സൂമിൽ തന്നെ വരുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടണം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒക്കെ കാണുക നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു